բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, եթերում կրկին 26 ռոպ է հաղորդաշարն է և այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ ազդեցություն ունի մանկապարտեզը երեխայի խոսքի զարգացման վրա և թե ինչպես անել, որպես Սարակալություն, պետք է նշան, որ մանկապարտեզ ասվածը, հա, այսօր որ մենք կխոսենք մանկապարտեզի և երեխայի խոսքի զարգացման հետ կապի մասին, ուզում եմ նշել, որ մանկապարտեզ ասելով մենք ինկատի ենք ունենալու և պետական � չը միասին վերցրեց, մենք անվանելու ենք մանկապարտես, հա, որպիսի երկար չծավալվենք, բարերի կույթ չլինեն այսպես ասաց, անդրետերնամ ձեր հարցին աննամ։ Մանկապարտեզը շատ կարևոր դերը խաղում երեխայի ինչպես խոսքի զարգացման, այնպես էլ մնացած բոլոր ոլորդների զարգացման համար, կախնիք չէ, որ մեր մանկապարտեզները այսօր մեզ դերակատարում ունեն � անացնելու հա այդ գործ ընթացից երեխան այստեղ կարողանում է ստեղցել կապեր, որոնք իրեն հետագայում շատ անրաժեշտ են լինելու։ Երեխան կարողանում է մանկապարտեզում հատ մանկապարտեզ իր վրա գործարույթը � երեխայի կյանքում, անդրադարնալով երեխայի խոսքի կարևորությանը, այդ այդ ընկործ ընթացում մանկապարտեզի կարևորությանը, կուզեմ նշել, որ բազմից ասենք խոսել այն մասին, որ երեխայի զարգացման գործ ընթացում Հայնակ զրոյից երեկ տարեկան է մեզ համար, որ ունենք այսօր մանկապարտեզներ, ովքեր իրականացնում են նաև ունեն իրենց շրջանակներում նաև մսուր մանկապարտեզ, հա այդպես ասեց մսուր խմբերը, փոքրիքների, ամենա � Սակայն պետք է նշենք, որ այստեղ երեխան ձրկ է բերում այնպիսի հմտություններ, որոնք հիմք են հանդիսանալու նրա հետագա խոսքի զարգացման համար։ Այսինքն այստեղ երեխան հնարավորություն է ունենալու շպվելու իր հասակակիցների հետ խաղալու և հենց այդ խաղի միջոցով երեխան կարողանալու է զարգասնալ իր խոսքը։ Այսինքն ոչ միայն երեխան կարողանալու արդեն ծանկություն է ունենում շպման և թեք ուս խաղալիք կիսելու այդ կրիվները, որ լինում են երեխաների մեջ, դրանք եվս նպաստում են նրան, որպիսի երեխան զարգացնի իր բարապաշարը և ծանկությունը Հանդեպ։ գործացումը, տեղի, անտեղի, այս տարիքում է տեղի ունենում և մանկապարտեզը 
իրականում շատ մեծ դերակատարում ունի, որով հետև երեխան ամեն օր հաճախելով մանկապարտես կարողանում է շպվել, հնարավորություն է ստանում շպվելու հա տասից ավել անձանց հետ և հնարավորություն է ստանում իր այդ հմտությունները գործածելու, կիրարելու, այսինքն երեխան ոչ մի այն խաղալիքի հետ է հա շպվում, այլ նաև այդ խաղալիքը կիսելու խնդիր ունի, հետևապես այդ խաղալիքը պետք է խնդրի են կերոջից։ Եվ այսպիսով հնարավորություն է ընձարվում երախային իր հմտությունները բոլոր գիրարելու և փորձարկելու։ Ինչպես նաև նախադպրոցական ու սումնական հաստատություններում ման� դպրոցում երեխան պետք է ունենա լավ զարգացած, կապակցված խոսկ, ճկուն խոսկ պետք է ունենա, որպիսի հաղթահարի հենց առաջին դասարանի, առաջին դասագրքի, հենց առաջին էջերը։ Այսինքն ինչ է այդ դասագրքում Ինչու եմ ասում այսօրվա պայմաններում, որով հետև ծնողները այսօր ծավոք սրտի շատքի ճամանակ են կարողանում հատկացնել իրենց երեխաներին և շատքի ճամանակ են կարողանում հատկացնել հատկապես նրան, թե ինչպես զարգացնել � Հարկ եմ համարում նաև նշել, որ հենց մանկապարտեզից հես սկսում այն, թե մենք հետագայում ինչ խնդիրներ կունենանք։ Մենք մանկապարտեզում կարող ենք կանխարգելել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են մի քիչ տերմիններ ոգտագործեմ, հա ձիսլեկսյան, ձիսգրավյան, հա այս ինքն ակալկուլիան, ձիսկալկուլիան դրանք այն խնդիրներն են, որոնք վերաբերվում են գրելու, կարթալու դժվարություններին, գրելու, կարթալու, հաշվելու դժվարություն հետազոտություն է արել և պարզել է, որ եթե մենք նախադպրոցական ու սումնական հաստատություններում ունենանք հատուկ մասնագետներ, հատուկ մասնագետ ասելով ինը կատի ունեմ բացի դաստիրակ դայակից ունենանք լոգոպետներ և հոգ Եվ երեխաների հետ տարվի մասնագիտացված աշխատանք, ապա մենք հետագայում դպրոցում կկարողանանք կանխարգել էլ այդպիսի խնդիրները, ինչպիսիք են գրելու, կարթալու, հաշվելու դժվարությունները։ Եստեղ գրելու, կարթալու, Այսպիսով պետք են նաև այսպիսի մի կարևոր բանի մասին պաստեմ աննը, որ ծավոք սրտի 2019 թվականին տվյալներն եմ այս պահին ասելու, որը տրված է հենց կաղաքապետարնի, երևանի կաղաքապետարնի պաշտոնական կայքում, 2019 տասնմեկ նախակրթարան, տասնմեկ դպրոց, որոնք ունեցել են նախակրթարաններ, տասնմեկ, և պետք է նշեմ ծավոք սրտի, որ դրանցից միային ութում է, որ տրամադրվել է լոգոպետի և հոգեպանի ծարայություն։ Վետք է նշենք, որ այսօր այո շատ մեծ գործեր ընկատարվում մեր հատկապես այս ոլորդում, նախատպրոցական ու սումնական հաստատությունների ոլորդում սկսած լիցեն զավորում միծ, որոնք շատ դեպքերում եկեք խոստո� Այդքան մեծ կանակի երեխաների պարագայում, որ մենք այսուր ասում ենք հերթագրումներ, 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 չէ, շատ են ծնողները դժգոհում, որ երեխային հերթագրում են երկու տարի հետո է հերթը հասնում կանգուց � 
Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենալու ենք դպրոցում երեխաներ, ովքեր ունենալու են խոսքի հետ կապված խնդիրներ։ Հետևաբար, եթե մանկապարտեզում չենք տրամադրել հոգեբան եւ լոգոպեդ, ապա ինչու ենք տրամադրում այդ լոգոպեդը եւ հոգեբանը դպրոցում եւ այսօր կրճատում այդ լոգոպեդներին եւ հոգեբաններին։ Արդյունքում ունենում ենք ինչ խոսքային խնդիրներ ու խնդիրներ ունեցող անձինք հանդիսանում են հասարակության անդամ եւ շատ հաճախ դժվարություն են ունենում հենց հաղորդակցման գործ ընթացում։ Մենք շատ հաճախ ինքներես երբ որ գալիս են մեզ մոտ հա խոսքի խնդիրներ ունեցող անձիկ հա երեխաներ հիմնականում դրանք կարող են լինել չխոսող դրանք կարող են լինել հնչունային որոշակի անբավարարություններ ունեցող երեխաներ երեխաներ ովքեր ունեն սահմանափակ բառապաշար ուշ ուշ խոսել սկսած երեխաներ մենք շատ հաճախ խորհուրդ ենք տալիս հենց մանկապարտեզ տանել երեխաներին սա բացարձակ հա այսպես պետք է նշեմ որ ոչ միանշանակ է ընդունվում հասարակության կողմից հա բացարձակ ճշմարտություն է որ երեխային պետք է տանել մանկապարտեզ որովհետև ոչ թե պետք է այլ լավ կլինի տանել մանկապարտեզ էլի եմ կրկնվում գոնե թե միայն նրա համար որ երեխան կարողանա շփվել հասակակիցների հետ շնորհակալություն Իսկ ի՞նչ է արդյոք խոսքային խնդիրներ ունեցող երեխային տանել մանկապարտեզ։ Աննա լինում են դեպքեր, շնորհակալություն հարցի համար, տեսեք, լինում են դեպքեր, ես արդեն նշեցի, որ մենք հենց ինքներս ենք, մասնագետներս ենք ուղորդում, որ երեխային տանեն մանկապարտեզ։ կամ նախադպրոցական ու սուննական որևից է հաստատություն։ Դեպքեր ենք ունենում, որ ընդհակ առակը մենք խնդրում ենք ծնողներին մի բոլոր ժամանակ դաթար վերցնել։ շատ հաճախ մենք այն երեխաներին են ուղորդում նախադպրոցական ու սուննական հաստատություններ, ովքեր ունեն այդ հաղորդակցման, շփման բացը։ Օրինակ, մենք դեպք ենք ունենում, երբ երեխան չի խոսում, հա, չի բառերով, չի արտահայտում իր ցանկությունը։ Ինչ են կանում այս դեպքում, հա, փորձում ենք ընտանիքի հետ աշխատանք անել, որ երեխայի հետ պետք է շատ խոսել, եւ այլն, եւ այլն, բոլորս գիտենք դա, հա, արդեն շատ են խոսել այդ մասին։ Բայց այսպիսի մի բան, դեպքեր են կունենում, որ հենց ծնողներն են նպաստում նրան, որ երեխան հնարավորություն չունենա խոսելու, այսինքն երեխայի փոխար են ամեն ինչ անում ենք, երեխայի փոխար են ամեն ինչ հասկանում ենք, ամեն ինչ ասում ենք եւ երեխան հնարավորություն չի ստանում, իր ունեցած պասիվ բառապաշարը, իսկ պասիվ բառապաշարը դրանք այն բառերն են, որ երեխան հասկանում է, հա, գիտի, բայց գուցե եւ չի գործածում, այդ պասիվ բառապաշարը ակտիվացնի եւ սկսի ակտիվ ձևով գործածել։ Ինչ են կանում այս պարագայում։ Այս եւ պարագայում մենք միանշանակ ծնողին խորհուրդ ենք տալիս երեխային տանել նախադպրոցական ու սուննական որևից է հաստատություն, մանկապարտեզ։ Ինչու՞ որ երեխան կարողանա հնարավորություն ունենա այդ իր ունեցածը, ունեցած պաշարը դուրս հանելու։ Այսինքն այստեղ երեխան ամենօրյա պետք է աշխատանք տանի հենց իր խոսքի շուրջ։ Երեխան այստեղ կսկսի սովորել տուր բառը, հա՞ կսկսի վերցրու բառն ասել ջուր եմ ուզում չէ որ դա ստիրակը չի հասկանալու իր ժեստերը կամ կես ինչ որ մարմնի թեթև շարժումից չի հասկանալու որ երեխան օրինակ ունի կենսական պահանջմունք հա ասենք օրինակ չգիտեմ ջուր խմել հաց ուտել եւ այլն եւ այլն հա ինքն է սпасարկման որոշ պահեր դա ստիրակը չի հասկանալու եւ երեխան ստիպված արդեն պետք է դիմի այլ քայլի տեսնի իր հասակակիցները ինչպես են դա ասում եւ նա կփորձի ասել բայց այսպիսի մի հետաքրքիր էֆեկտ էլ ունեն կան նա որ պետք է ուզում եմ անպայման դրա մասին խոսը շատ դեպքերում լինում են դեպքեր երբ երեխան գալիս է եւ որոշակի հնչարտաբերման խնդիրներ են կունենում կամ պարազիտ բառեր դրանք այն աղ բառերն են որոնք մենք մեր առօրյայում մեր խոսքում կարող ենք ունենալ եւ երբ փորձում ես հա փորփրել թե ինչու է այս երեխան այսպես խոսում հասկանում ենք որ մանկապարտեզում ունի մի ընկեր մտերիմ ընկեր ու հետ նա ամբողջ օրը խաղում է եւ այս երեխան նույնպես ունի այս նույն հնչարտաբերման խնդիրները ինչ է անում երեխան երեխան նմանակում է իր ընկերներին 
Այո, այստեղ մենք վտանգ ունենք նաև այս փուլի, եվ որ երեխան նույնականանում է, կամ գուծ է այդ ընկերը իր համար ավելի ավտարից է տեղա կներեք բարիս համար, բայց դա այդ պես է։ Երեխան ավելի առաջա� մենք նման դեպքել ենք ունեցել, երբ երեխան կակազություն վերցրել է ու այնքան բնական էր այդ նմանակումը կատարում, որ նույնիսկ եվրապատոլոգը հոքեբանը կասկացում էին, որ արդյուկ այս երեխան նմանակում է, թե իրոք ունի կակազություն։ Այս դեպքում, երբ որ մի քանի որ երեխան չի գնացման կապարտես, արդեն այդ կակազությունը լի արժեք վերացավ և առանց մասնագետի միջամտության։ Պետք է նշեմ, որ նաև շատ դեպքերում հա հենց կակազության ժամանակել ենք ասում երեխային պուլ ունենք, որ այդ պուլում եվս ասում ենք, որ երեխային պետք է տանել մանկապարտես, որպիսի երեխան կարողան է իր ձեր� Նաև այսպիսի մի բանի մասին կուզեի խոսել, որ շատ հաճախ երբ որ վերջերս հա դեպք եղավ, որ մենք ծնողին ուղակի երեխան այն տարիքում էր, որ արդեն վաղուց պետք է ձևավորված կապակցված խոսկ ունեներ, սկսեց երեխան նոր նոր բարեր ասել և ընդվորում մայրիկի հետ հուզական կապը կտրված էր, վերական գնվեց, մայրիկը ընթացքում երկրորդ � Սարավ մանկապարտես նորից մենք կանգնեցինք նույն տաշտակի առաջ ինչ-որ ունեինք նախկինում, այսինքն երեխան նորից հետ ընդհած ապրեց, երեխան խզեց մոր հետ հուզականայիտ կապը, այդ ապրումներից, այդ ստրասից երեխան նորից սկսեց չխոս է։ Սա է հարկե ժամանակի հարց է, բայց այսինքն վերակ անգնելի է ամեն ինչ, բայց պետք է նշենք, որ երեխան նորից նույն ճանապարը անցավցավոք սրտի։ Այսպես։ Իսկ այդ չխոսող երեխայի դեպքում, անհանգստանալու կարիք չկա, թե ինչպես կհասկացնի հայ, եթե ինչ-որ բանի կարիք ունեն, աչէ որ ինչպես դուք նշեցիք, տանը նա կարող է ժեստերով, ինչ-որ հնչուններով հասկացնել ինչ է շատ ենք բախվում այդ խնդրի հետ եվս, այսօր եթե մենք մտնենք մանկապարտեզներ, իհարկե պետական մանկապարտեզներ մտնել է մի փոքր բարդ է, կանի որ մենք չունենք ծավոք սրտի պետական հաստիքներ, որոնք իչեցված լինեն ագրեսիվ է, ակտիվ է, խպում եմ ուս երեխաների են, խաղալիքը կներեք բարիս համար, բայ ժլատորեն խլում է և պահում է իր մոտ, ախր այստեղ պետք է հասկանալ երեխային եվս, հա, այն երեխան ում չեն հասկանում, բնականաբար նա պետք է գործացի որոշակի վարքային ինչ-որ միջոցներ, որպիսի իրեն հասկանան։ Մի փոքր մեկնաբան եմ ասացս, գուծ է հասխալ հնչեց, բայց երեխան իր ծանկությունը հայտնելու համար գուծ է վերցնի խաղալիքը և Հնականաբար այն երեխան, որ չի հասկանում, որ այս բալիկը իրեն դա էր ուզում ասել, ընդունում է դա որպես ագրեսիա և սկսում է լացել, պայքարել, գրվել, որ ոչ սա իմ խաղալիքն է, տուր իմ խաղալիքը, նա ուզում էր իմ խ Ես դեպքում ծավոք սրտի բացերը շատ են և պետք է շատ մեծ ծավով նշեմ, որ նախադպրոցական ուսունական հաստատությունները կամ հենց մանկապարտեզ ասեմ մեկ բարով պատրաստված չեն այս երեխաների հետ աշխատելու ծավոք սրտի պետք է նշեմ, որ այսօր այո մենք ունենք համընթանուր ներառում ասված է և նախատեսվում է, որ աստ կրտության գիտության նախարարի նախատեսվում է, որ 2020 թվականին մանկապարտեզները եվ սպետք է ներարվեն այդ հ 
Ինչու եմ ասում նման, այս երեխաները ենպես չէ, որ հասրակության համար իրենցից վտանգ են ներկասնում, ուղակի նրանք շատ լավն են և ես միշտ եմ սիրում ասել, որ այս երեխաները առանձնահատուկ ե� Եվ այսօր ծավոք սրտի մենք ունենք դայակներ, դայսերակներ, ովքեր անտեսում են այդ երեխաներին, մենք ունենք, եթե կհետաքրքրի մի փոքր վիճակագրական տվյալներ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 Մի փոքր ավելի մեծ խմբում պետք է ներարված լինեն 15-ից չէ 20-ից 25 երեխա և արդեն ավակ խմբում 5-ից 6 դարականների խմբում պետք է ներարված լինեն 25-ից 30 երեխա։ Եվ պետությունը մեզ նարավորություն է տալիս, յուրականչուր տաս երեխայից մեկը լինի կրդության առազնադուկ պայմաների կարիք ունեցող երեխա։ Այդ երեխան կարող է լինել խոսքի խնդիրներով երեխա, խոսքային խանգարումներով երեխա, լսողության խանգարումներով պետությունը տալիս է այդ նարավորությունը երեխայի, սական 2020 թվականից սկսած արդեն ոչ մի երեխայի դիմած սահմանապակում չպետք է դրվի, սա աստ որենքի եմ ասում, ապա այս տեպքում ինչպես վարվել, Եթե մենք չունենք համապատեսխան մասնագետներ մեր մանկապարտեզներում, չունենք լոգոպետներ, չունենք հոգեբաններ և չունենք պատրաստված դայակներ, դասերակներ, մանկավարժներ։ Ինչպես է ընդանալու այս երեխաների Մի խոսկով եսպես պետք է նշեմ, որ բած կողմերը շատ շատ են, սակայն մենք լիահույս ենք և ուզում ենք, որ դեպի լավը փոխվի։ Շնորակալություն շատ, ինչպես անենք, որպես իմ անկապարտեզի ազդեցություն է, պետք է աշխատ են հոգեբանները և լոգոպետները, շատ լավ կլինի, որ այդ ծրագրերը գիտեմ մանկապարտեզների և որ ունենք խոսքի զարգացման դասաժամ, ես կնախնդրեի, որ այդ խոսքի զարգացման դասաժամը վարեր հենց ինքը � և կարողանանք կանխարգելել, միջամտել, շտկել, բայց շատ առավել շատ, ես ավելի շատ հակված եմ նրան, որ այս տարիքում և այս միջոցով հնարավոր է կանխարգելել և խուսապել այն խնդիրներից, որոնք որ հետագայում շատ, շատ, շատ խոսել, այդ մի մանկապարտեզ ունենք պետական, որտեղ տասերակներից մեկը այնպիսի բանաստեղծությունները երեխաներին սովորեցնում և այնպիսի ինտոնացյայով է դա ասում, այնպիսի ելևեջներով ձայնի � հաները իմանան հեկյատներ, իմանալը մի բան է, բայց կուզեմ, որ շատ լսեն հեկյատներ, գիտեմ, որ ունենք հեկյատի ժամեր մանկապարտեզներում, բայց կուզեմ դրանք առավել շատ լինեն, դրանք լինեն բեմականացված, երեխաներ 
այդ մեկ բարով, իրականում այդ մեկ բարը, երբ որ երեխան բեմի վրա կամ թեք ու զնդանուր հանդեսի ժամանակ ասում է, երեխային իրականում դա տալիս է ոգևորություն, ամրություն, շպման, հաղորդակցման մեծ ծանկություն և երեխան իրեն զգում է կարծես թե երեկո աստղը, ինչն էլ և նպաստում է հետագայում իր հասարակության հետ կապերի մեջ մտնելու համար։ Եվ վերջին հարցը հա, ինչպես ընտրել մանգապարտես։ Ինչպես ընտրել մանկապարտեզ, այսօր իրականում շատ բարդ հարց է, պետք է նշեմ, որ այսօր մանկապարտեզները բազմաթիվ են, ընտրության հնարավորությունը մեծ է, պետական մանկապարտեզները շատ են, ես խորուրդ կտամ � չէ, որ երեխան որվա մեծ մաս է անցկացնում է հենց մանկապարտեզում և երեխայի առաջնային զարգացումը, առաջնային հասրակության հետ կապը լինելու է հենց մանկապարտեզում։ Երեխան պետք է ընդորինակման առարկա ինել վերցնելու է և հետը տանելու է դպրոց, ինչն էլ իր համար դարնալու է հետագայում խնդիր։ Այսպիսով կխնդրեմ շատ ավելի շատ ու շադրություն դարձնեք ձեր երեխայի խոսքի զարգացմանը և ամեն կերբ փորձեք նպաստել հեկյատներ կարթալով բանաստեղծություններով ինչու ոչ նաև երկելով և ավելի շատ պահանջելով Պաստորեն մանկապարտեզի ազդեցությունը երեխայի խոսքի զարգացման վրա բավական մեծ է, դե իսկ նախադպրոցական տարիքում խոսքի տիրապետելը ամենակարևոր ձերպերումներից է, իսկ եթե դուք ունեք լոգոպետական կամ հոգեբանական հարցեր և խնդիրներ, կարող եք դիմել մեզ զանգահարելով 055-47-11-34 հեռախոսը համարին, մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք տաթերնահապետյանի հետ հոգե զոմատիկ խնդիրների մասին, դե իսկ այս որվա համարայ